ನಮಸ್ಕಾರ ಸುದ್ದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೆ ಶಾಸಕರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರೋದಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗರಂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಗೆ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧನೆ ಬಳಿಕ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೂತನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವುಳ್ಳ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಖರೀದಿ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವಿಚಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗರಂ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದು ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ನನಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದು ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ನನಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದು ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ನನಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಹಿರೇಜಂಬೂರು ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಹಿರೇಜಂಬೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದಿದೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಂತರ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಏನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆಯಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನವಿತಾ ಜನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತರಗತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಏನು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ವಾಡಿಕೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅವರು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ
ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅವರು ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಏನು ಆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಕೋಟ್ಯಂತ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಪುಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸುಳಿವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವಿಚಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಹಗರಣವನ್ನ ಬಯಲಿಗೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನೇನ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರೇ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತ ಇದೆ ನವಿತಾ ಜಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ರಮೇಶ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನವಿತಾ ಜನ್ ಇದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ಕರೆದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮೇನಾಮೇಷ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕೂಡ ನಡೆದಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಡಾವಳಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆ ಕಿಟ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನಿಖೆ ಆದ್ರೆ ತಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೇಫೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇರತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನವಿತಾ ಜನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಕೋಟ್ಯಂತ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಣೆಯವರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಿಸಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ತಾವು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ ಅವುಗಳು ವಿತರಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಈಗ ತನಿಖೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ತನಿಖೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ನವಿತಾ ಜನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಂತ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಇದು ಸಂಪುಟ ಹಾಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರು ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಹಿರೇಜ್ ಅಂಬರ್ ಇನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಹೊಸ ಶಾಸನಸಭೆ ಬಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ತಂದಿದ್ರು ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಓತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಯಾವ್ದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಪಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತಂದಿದ್ರು ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ಡರ್ ತೋರಿಸಿ ಹೇಗ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ತಂದಿಟ್ರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗ್ ತಂದಿಟ್ರು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿನವರು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೌದು ಸರ್ ನೀವು ಹೂ ಅಥವಾ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಅವ್ರು ತಂದಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಹೌದಮ್ಮ ಕೇಳಮ್ಮ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅವತ್ತೇ ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಹೇಳಿದೀವಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಸರ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ್ಲೂ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಿ ಅಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದರ್ಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗಿರೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಹೊಸ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಬಂದಿದ್ದು ಘಟನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರೋದು ಸರ್ ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೀತೀರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಮ್ಮ ಮಾಡಿಲ್ಲಮ್ಮ ಕೇಳಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತರು ಇವ್ರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಖರೀದಿನ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ ಇವರು ಈಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಈಗ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಮ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಫ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ನ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಗಳು ಇದೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ ಕೇಳಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಸರ್ ನಾವು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು
ನಷ್ಟನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಲದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಾಸನಸಭೆ ನೀವು ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಓತ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅವತ್ತು ನೀವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೂರಕ್ ನೂರಮ್ಮ ನೀವು ಈಗ್ಲೂ ಈಗ್ಲೂ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾರು ರೂಮ್ ತೆಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ನಿಜ ಸರ್ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಸರ್ ಈ ತರ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೀವು ಸೇಟಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಆರು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ನದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ನೀರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮೂವತ್ತೈದು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ನದಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ನವಿತಾ ಏನಂದ್ರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏನು ಗೊರೂರಿನ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೇಳು ಟಿಎಂಸಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಟಿಎಂಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ತುಂಬಿರುವಂತದ್ದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸಲಾಯಿತು ನದಿ ನದಿ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಯಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜೊತೆಗೆ ಜಲಾಶಯ ಕೂಡ ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏಳು ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏನು ಈ ಜುಲೈನ ಮಧ್ಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಟಿಮ್ಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇದಲ್ಲದೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಕೂಡ ಕಂಗಾಡಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಸಂಕ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನೀರಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ಸಾರಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣರವರು ಒಂದು ಏನು ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತದನಂತರ ಏನು ಹೇಮಾವತಿ ಜ
गेट ओपन मनमोहक दृश्य नोड़ता के आर एस डैम बहुत भर्ती हिन्दली निर्धारव तेजक है क्रस्ट गेट के पूजे सल के आर एस गेट ओपन राघवेंद्र फोन संपर्क राघवेंद्र के आर एस गेट ओपन रीतिया प्रक्रिया मुंचे ना जलाशय जलाशय के बिड़ता मोदी के संख्य सवि हूँ नदी के हरबीडर अधिकारी मुनचर के क्रम नदी पात्र जन सदेश रवाना नदी पात्र अक्पत जन सुरक्षित स्थल के हम मत नदी पात्र दंडे जन नदी हर के बरदे सूचन जो इंदे कैर जलाशय व्याप्तियों बीव रंग पश्चिम है अलगू कूचन याद कारण कवत नदी के बोटिंग बोटिंग अनाहुत आगते यदे रीतिया अवगढ़ संभव हिगा नदी के बोटिंग सूचने जलाशय बोर्ग तमिलनाडे जलाशय तुम मंडे जिले रैत भाग जन सतोष उंटे जलाशयता बहुत जलाशय जलाशय तुम्हारे पूर्ण प्रमाण जलाशय तुम्हारी नदी के हरती है निजू कंतोष या तमिलनाडे कल बारी पदे पदे कवेरी गलाटे तेजी मत ख्या तेजी तमिलनाडे मंड जिले रैत साकु संकट अनुभव जो अधिक रैत आदाय बहुत जीवन के आर एस जलाशय साकु जन तन भावनात्मक संबंध है याद के आर एस जलाशय साकु कृषि चटविक वाणिज्य चटविकाई जगन्नाथ स्वामी वार्षिक रथयात्रे नीता है रथयात्र लक्षा मंदिर भागवि जन सगरवे कहते हैं वार्षिक जगन्नाथ यात्रे आरंभ मोदल दिन जगन्नाथ बलराम तंगी सुभद्र देवर उत्सव मूर्ति मेरवण देवल सोलिस सर्पगवल हाकल रथयात्रे निमित्त पुरी जगन्नाथन पुराण गुंडीच यात्रा बहुत यात्रा सुनावेश नव यौवन दर्शन नीलद्रि बीजे मेरवण सब इतना सद्धि मध्यान नोड़ता है न्यूज एटीन कन्ड जाल नम बल निम्बू